Ayan, good day everyone. Today we are going to make one of the famous drinks here in the Suga, which is called uh, uh, rice wine or in the local term, baya. But before that, kailangan muna natin i-prepare kung ano-ano yung mga kailangan natin sa paggawa nito. And bago yan, ito, one of the main ingredients or the main ingredient ng paggawa ng uh, baya or rice wine here in Ifugao is yung tinatawag nating uh, uh, malagkit, yung rice grains or in Ilocano, diket or in the local dialect, the yakpot. So, i-prepare natin. Okay? So, uh, locally, ginaganito ang mga preparations. Okay? So, para mahiwalay yung uh, long stem, kailangan uh, gawin natin ng mas maayos in the local. Okay. Ayan, so we separate it para mas madaling uh, mabayo. So, ngayon pagkatapos nating i-prepare, we will now separate the husk from the grains and using the mortar and pestle, yun ang gagamitin natin using the traditional way. So, eto, gagawin natin ngayon. Pagbabayo at siyempre yung uh, traditional way of separating uh, the husk from the rice grains. So here it is. Ito na ang magiging uh, kinalabasan. At ito ang gagawin natin mamaya na rice wine. Okay? So, let's go! We're gonna roast the grains. Ayan, para mag-brown siya before natin isaing. Okay?
would uh, be brown or it would turn into a uh, golden brown rain. We'll set this aside for about 20 to 30 minutes to let it cool down and while uh, uh, letting this uh, roasted grains uh, uh, being cooled down, mag uh, sasayin tayo ng tubig okay? para gamitin natin later on kasi sasayin natin itong roasted grains.
So after some time, the firewood will be removed and the pan will be covered so as that it would be cooked into steam. Okay. Kasi pag hindi natin alis yung firewood, baka magmukhang porridge at uh, yun ang iniiwasan natin sa paggawa ng rice wine.
so pagkatapos na itong maluto, yung nakuberan kanina, naluto na siya sa steam. So kung mapapansin nyo, uh, binalik natin siya dito sa latan container, no? Uh, bigao, or in the local dialect, rigao. Ngayon, uh, hindi siya porridge-like, so this is uh, one of the best, no? So far na ginawa natin. Uh, maayos, hindi siya porridge-like. Ngayon, ilalagay natin dito so as that uh, this would be cooled down lalamig siya. Pagkatapos na itong lumamig, tsaka natin lalagyan ng yeast, no? Okay? So, haluin muna natin para uh, palamigin natin. Ayan. Okay, so mapapansin nyo, lumamig na yung uh, uh, rice. So, uh, good for the process na nasusunod. And actually, we are nearing uh, the finish line no? sa paggawa ng rice wine. So, for this time, ilalagay natin itong yeast no? uh, dito sa rice wine. So, first of all, dati ganito siya kailangan natin i-pulverize. No? Uh, kailangan maging powder para maihalo natin dito. So, ito ang paraan ng paglalagay since it's pulverized ilalagay natin ganyan ayan and uh, just a trivia no uh, there are other things which we can do no sa paggawa ng rice wine yung ginawa ko pala kanina is we roasted the uh, the grains no the rice grains pero yung iba diretso luto so later on pag maiprocess ito pag ma-ferment na siya ang kulay ng rice wine would be uh, brownish pero kapag hindi siya na roast ang color is uh, uh, pure white or yellowish siya okay so kung kaya kung nagtataka kayo kung iba-iba yung kulay ng rice wine ganun po yun depende sa process yung iba niluto yung iba ni roast before iluluto so, okay ayan Okay, so pagkatapos nito, kailangan natin balik pa rin para doon sa kabilang side naman yung lalagyan natin ng yeast. Okay. Ayan, step by step. Medyo patapos na ang ginagawa natin. Pagkatapos nito, fermentation na lang ilalagay natin sa jar. At syempre, lalagyan ulit natin para pantay ang Pores, ihahalo ulit natin itong yeast dito mismo sa rice. Mas mo pa rin mo i-carton siya. Yes, nalilis. Okay, so pagkatapos natin lagyan ng yeast, syempre fermentation process na. Again, yung kung minsan nilalagay muna nila sa pansala, no? Or in the local term, huyong 
uh, para magkaroon ng drip but uh, for us since uh, kadalasan dito sa Banawe in our area diretso na namin tong nilalagay sa jar same process pa din naman pero kung minsan yun nga nilalagay nila sa uyong para magkaroon ng drip uh, so after 3 days uh, mag-drip na siya sa isang container then ilalagay dito lahat sa jar by the way this jar is an old jar uh, coming from our ancestors so kung mapapansin nyo uh, medyo luma-luma na siya and so umpisan natin ang paglalagay Maganda yung resulta ng ating ginawang uh, rice. Yan. So, after 5 to 7 days, uh, we'll taste yung pinaghihirapan natin rice. Yan. So, until then, thank you so much for watching and after 5 to 7 days, we'll give an update kung uh, masarap ba. Pero, we are so sure na masarap naman ang ginawa natin rice. Yan. So, 